Olá pessoal, mais uma vez nós tivemos que acionar a justiça para obrigar o governo federal, o governo Bolsonaro a fazer aquilo que deveria estar fazendo. Ele tem recursos para isso, tem ações para isso, tem estruturas que foram criadas por governos anteriores, como a Força Nacional do SUS, como mais médicos, ele não vinha fazendo nada para salvar a situação de Manaus. Tivemos que acionar a justiça através do PT, uma ação nossa da bancada, e acaba de ser dado aí por parte do STF é, uma, foi acatada as ações, as sugestões de ações e a justiça passa a obrigar o governo federal a garantir oxigênio no máximo 24 horas é, para Manaus, convocar os médicos do Mais Médicos, fazer um edital específico para o Amazonas. Nós temos 15 mil médicos brasileiros formados no exterior esperando para serem chamados pelo Mais Médicos desde o começo da pandemia. O governo federal não os convoca para atuar, é, garantir acesso ao oxigênio da forma mais rápida possível, inclusive solicitando junto à Venezuela, é, participar da articulação junto com os governadores que já vem sendo feita, de acolher os pacientes que mais precisam, reforçar a atenção primária. Então, com, com a situação de Manaus, temos denunciado desde o final do ano a, o risco que tinha na cidade. No começo da semana, no dia 11, nós fizemos a denúncia quando vimos um ofício do Ministério da Saúde. No dia 11, segunda-feira agora, tinha mais de 400 pessoas esperando internação em Manaus e o Ministério da Saúde soltou um ofício dizendo que ia fazer uma visita nas unidades de base de saúde para ver se os médicos estavam prescrevendo medicação que não tem evidência científica nenhuma. Como o próprio Bolsonaro disse, que o problema é esse. De novo, tivemos que entrar na justiça. A justiça deu uma resposta rápida, agora temos que fiscalizar se o governo federal vai agir no prazo que foi determinado para agir. 24 horas tem que salvar, ajudar a situação de Manaus. Mais uma vez, tivemos que entrar na justiça, como tivemos que entrar quando o Ministério da Saúde tirou os dados da Covid do ar, não tivemos que entrar quando o Ministério da Saúde não lançava nenhum plano de vacinação. São ações como essa que obrigaram o governo federal a andar. Vamos esperar é, que agora, antes das 24 horas, vamos fiscalizar pelo Congresso Nacional.